ঢাকা এক কোটি সত্তর লক্ষ মানুষ অধ্যুষিত পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ শহর দু সালে যার জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে আড়াই কোটি উত্তরা টঙ্গি জয়দেবপুর এবং গাজীপুর মিলিয়ে প্রায় এক কোটি মানুষের বাস এখানে রয়েছে অসংখ্য কারখানা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন দপ্তর এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট যে কারণে লোকালয়ের একটা বড় অংশই এখানে বাস করে এখানে ভেতরের রাস্তাগুলো খুব সরু কেবলমাত্র রিক্সা এবং যান্ত্রিক রিক্সাগুলি মূলত এসব রাস্তায় চলাচল করতে পারে বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার এই চাপ বর্তমানে নিরাপদ গণপরিবহনের দাবিকে সামনে নিয়ে এসেছে নিম্নগামী যাত্রী সেবা কষ্টকর প্রাথমিক যাত্রা এবং পরিবহন নিয়ন্ত্রণের অদক্ষতা গণপরিবহনের এই দুরবস্থার কারণ পরিবহন খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন এখন কর্তৃপক্ষের জন্য সবচেয়ে জরুরি হয়ে পড়েছে দু হাজার সালে ঢাকার জন্য রিভাইজড স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান আর এসটিপিতে দুটি বাস র্যাপিড ট্রানজিট বিআরটি এবং পাঁচটি মেট্রো রেল লাইনের প্রস্তাব করা হয় এই পরিকল্পনার মধ্যে এবং এডিবি এএফডি ও জিইএফ এর অর্থায়নে বিআরটি লাইন থ্রির উত্তর অংশটি গাজীপুর হতে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হবে আর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঝিলমিল কেরানীগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত বিআরটি লাইন থ্রির দক্ষিণ অংশটির বিস্তারিত নকশা ইতোমধ্যে ডিটিসি এর ব্যবস্থায় এবং বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে সম্পন্ন করা হয়েছে বাস র্যাপিড ট্রানজিট বিআরটি হল বাসের জন্য সুনির্ধারিত রাস্তা সহ একটি উন্নতমানের বাস সেবা ব্যবস্থা পৃথিবীর বহু শহরে সকল শ্রেণীর মানুষের চলাচলের জন্য এই ধরনের উন্নতমানের গণপরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে বিআরটি লাইন থ্রির উত্তর অংশ উত্তরা টঙ্গি জয়দেবপুর এবং গাজীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত যার দৈর্ঘ্য বিশ দশমিক পাঁচ কিলোমিটার এবং যা প্রায় এক কোটি অধিবাসীকে সেবা প্রদান করবে এই বিআরটি প্রকল্পে এয়ারপোর্ট টার্মিনাল থেকে গাজীপুর পর্যন্ত উভয় মুখে একটি করে রাস্তা থাকবে রাস্তাগুলোকে সর্বোচ্চ চওড়া করে অতিরিক্ত স্থান সংকুলন করা হবে এই প্রশস্ততার কারণে সুনির্ধারিত পথে চলা বিআরটি বাসগুলো অন্য যানবাহনগুলোর গতিরোধ করবে না ঢাকা বিআরটি সামগ্রিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটিয়ে ঢাকা শহরের বাস যোগ্যতার সূচক ঊর্ধ্বগামী করবে যেমন অযান্ত্রিক এবং যন্ত্রচালিত যানবাহনগুলোর জন্য পৃথক সড়ক একশত তেরোটি সংযুক্ত সড়ক রাস্তার দুধারে পর্যাপ্ত এনার্জি সেভিং স্ট্রিট লাইট এবং ফুটপাথের নিচে উচ্চ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ড্রেন তৈরি করা হবে দক্ষ ট্রাফিক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যস্ত জংশনগুলোতে নির্মাণ করা হবে ছয়টি ফ্লাইওভার ঢাকা বিআরটি প্রকল্পে এয়ারপোর্ট টার্মিনাল হতে গাজীপুর টার্মিনাল পর্যন্ত নিয়মিত এবং দ্রুতগামী বাসের জন্য পঁচিশটি স্টেশন নির্মাণ করা হবে যাত্রীগণ গড়ে প্রতি সাতশো মিটারের মধ্যেই এক একটি স্টেশন পাবেন এবং আরামদায়ক ও নিরাপদ ফুটওভার ব্রিজ দিয়ে স্টেশনে যেতে পারবেন যার মধ্যে চলন্ত সিঁড়ি এবং মহিলা প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক যাত্রীদের জন্য লিফটের ব্যবস্থাও থাকবে প্রকল্পটি চালু হওয়ার সময় প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যাত্রী প্রতিদিন এই সুবিধা ভোগ করবেন যদিও প্রকল্পটি সর্বোচ্চ চার লক্ষ যাত্রীকে সেবা দেওয়ার সক্ষমতা রাখবে যাত্রীদের সুবিধা প্রদানের জন্য ই টিকেটের ব্যবস্থা থাকবে বাসে ওঠার জন্য যাত্রীদের আগে থেকেই স্টেশনের কাউন্টার থেকে টিকেট কেটে রাখতে হবে স্টেশনগুলোতে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা তথ্য প্রদর্শন এবং তথ্য ঘোষণার ব্যবস্থা থাকবে এছাড়াও যাত্রীদের রক্ষার জন্য থাকবে ইলেকট্রনিক গেট এবং বাসের অপেক্ষার জন্য যথেষ্ট জায়গা দ্রুতগামী এক্সপ্রেস সেবার জন্য স্টেশনগুলোতে বাইপাস লেন থাকবে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাসগুলোতে মহিলা বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ আসনের ব্যবস্থা থাকবে এলইডি প্যানেলে পরবর্তী স্টেশনের নাম সময় এবং বাইরের আবহাওয়ার ঘোষণা দেবে বাস এবং নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকবে যেখান থেকে জিপিএস প্রযুক্তির মাধ্যমে বাসের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করা যাবে হাউস বিল্ডিং এবং চেরাগালির মধ্যে প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটারের একটি এলভেটেড অংশ নির্মিত হবে যাত্রীরা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নিচ থেকে ওপরের স্টেশনে ওঠানামা করতে পারবে চার লেনের টঙ্গি ব্রিজকে আট লেনে উন্নীত করা হবে যার মধ্যে উভয়মুখী দুটি লেন বিআরটি বাসের জন্য সুনির্ধারিত 
টঙ্গি ব্রিজ থেকে আবদুল্লাপুরের দিকে আশুলিয়া সড়কটির সাথে সংযুক্ত থাকার জন্য একটি র্যাম্প নেমে যাবে বিআরটি প্রকল্পটি ময়মনসিংহগামী সড়কটিকে প্রশস্ত করার প্রস্তাবনায় জয়দেবপুর চৌরাস্তাকে নতুন রূপ দান করবে বিআরটি বাসগুলোর জন্য গাজীপুরের কাছে একটি বাস ডিপো নির্মিত হবে ডিপোটিতে বাস পার্কিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা থাকবে এছাড়াও এখানে বাসগুলোতে জ্বালানি নেওয়া এবং ড্রাইভারদের বিশ্রাম নেওয়ার জায়গাও থাকবে প্রধান দুটি টার্মিনালের অবস্থান হবে বিমানবন্দর এবং গাজীপুরে টার্মিনালগুলোতে কার অটো রিকশা এবং রিকশার জন্য পার্কিং এবং যাত্রী ওঠানামার জায়গার ব্যবস্থা থাকবে টার্মিনালগুলোতে প্রশাসনিক এবং যাত্রীদের সেবা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকবে এছাড়াও বাসগুলির নিয়মিত প্রাত্যহিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আভ্যন্তরীণ জায়গা থাকবে একটি অপারেশন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি বাসের অবস্থান এবং গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করবে এছাড়াও অপারেশন কক্ষ নিয়ন্ত্রিত সিসিটিভি দ্বারা বাসের রাস্তা এবং স্টেশনগুলোর প্রতি সার্বক্ষণিক লক্ষ্য রাখা হবে বিআরটি সিস্টেম ঢাকা শহরে একটি নতুন যোগাযোগ সংস্কৃতি গড়ে তুলবে পরিবহন সংক্রান্ত উন্নয়নের ফলে আবাসিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে যা উত্তরা হতে গাজীপুর এলাকাটিকে অধিবাসী এবং দর্শনার্থীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে নিশ্চিতভাবেই এই প্রকল্পটি শহরের আধুনিকায়নের জন্য একটি অবিচ্ছিন্ন সমাধান এবং একুশ শতাব্দীর ঢাকা বিনির্মাণের একটি অত্যাবশ্যক ধাপ যে শহরটি হবে পরিচ্ছন্ন শান্ত এবং সুখী নাগরিকদের নিজস্ব ঠিকানা যারা হবেন ঢাকা শহরের বৃহত্তর উন্নয়নের অংশীদার Dhaka, one of the most densely populated cities in the world, has a population of almost 17 million, which is expected to rise to 25 million by 2025. Uttara, Tongi, Joydevpur and Ghazipur serve more than 1 million inhabitants. Many factories, universities, official facilities, including the Bangladesh Rice Research Institute, are located along the corridor which engages a large number of people. Most of the internal roads are very narrow and only rickshaws and auto rickshaws can ply on them. The rapid growth of this population has exceeded the demand for accessible, safe public transportation services. A deteriorating level of service Lack of passenger comfort and operational efficiency have marred the public transport sector. Improving the transport system in Dhaka is a priority for the authorities. In 2016, the revised Strategic Transport Plan RSTP for Dhaka recommended two bus rapid transit routes and five metro rail lines. Within this framework and under the financing of ADB and AFD, the north section of BRT Line 3 from Ghazipur to Hazrat Shah Jalal International Airport will be implemented, while the detailed design of the south section of BRT Line 3 from Hazrat Shah Jalal International Airport to Jhilmil Keraniganj has been completed by DTCA under the financing of World Bank. Bus Rapid Transit is an enhanced bus service with dedicated bus lanes implemented in many cities worldwide, providing high-quality public transport services to ensure mobility and access for everybody. The first phase of the corridor will cover 20.5 kilometers between Uttara, Tongi, Joydevpur and Ghazipur, serving more than 1 million inhabitants. The BRT corridor will have one BRT lane in each direction from the airport terminal to Ghazipur. The corridor will be widened to the full crest width to create more space in the corridor. Due to this road widening, the dedicated BRT bus lanes will not obstruct other traffic on the corridor. Dhaka BRT will be an important tool to improve the landscape of Dhaka by the overall improvement of traffic management by means of segregating non-motorized transport NMT lanes and service lanes, improving 113 feeder roads, installing adequate energy-efficient street lights on the footpath and developing high-capacity drainage facility under the footpath, covering the whole left of the corridor. Six flyovers will be constructed along the corridors at busy intersections for better traffic flow. 
Dhaka BRT will have 25 stations along the corridor from the airport terminal to Ghazipur terminal with regular and express services. Passengers will have a station at an average spacing of 750 meters. Passengers will have access to the stations through footover bridges which will be comfortable, safe and with easy accessibility for all passengers with the provision of automated escalators and lifts especially for female, physically challenged and elderly passengers. On opening, the system will carry approximately 250,000 passengers per day and has been designed to carry a maximum of around 400,000 per day. There will be provision for an e-ticketing system for the absolute convenience of the passengers. To board the buses, passengers will have to make prior purchase at the ticket counters located at the stations. Stations will be equipped with high security systems information screens and voice information systems. Stations will be provided with electronic gates to protect the passengers and also adequate queuing space to wait for the buses. For express services, there will be provision for bypass lanes to facilitate this service at the stations. High capacity buses will include special seats for women, elderly and handicapped people. LED panels will announce the approaching next stations time and the weather outside. Onboard systems will be installed for possible communication between the bus and the control center where vehicle position will be monitored using GPS. An elevated section of nearly 4.5 kilometers will be built for the BRT lanes between house building and Cheragali. Automatic escalators located at grade will provide access to the stations at the elevated sections. The four-lane Tongi bridge will be reconstructed as an eight-lane bridge having one lane in each direction dedicated to the BRT. A ramp down from the Tongi bridge to Abdullapur will be provided to integrate the Ashulia road into the system. The BRT will provide a timely opportunity to redesign the Jaidevpur intersection integrating the proposal for the widening of the Mamansingh road. A depot for the BRT buses will be located near Ghazipur. The bus depot will be equipped with parking and maintenance facilities for the buses. There will be provision for refueling and comfort rooms for drivers. The main two terminals will be located at airport and Ghazipur. At the terminals, separate spaces for parking and drop-off points for cars, auto rickshaws and rickshaws will be developed. The terminal will have spaces for administration and public facilities. There will be internal space for routine daily maintenance of the buses. An operations control center will monitor the position of each bus in real time and conditions on the busways and stations will be checked by CCTV cameras linked to the control center. The BRT system will help to introduce a new transport culture in Dhaka city. Transit-oriented development will create new opportunity for residential and commercial development. Thus, Uttara to Ghazipur area will be more attractive for residents and visitors. It will definitely contribute towards the modernization of the city through a holistic solution for integrated urban transportation and the construction of 21st century Dhaka, a city less polluted, less noisy and with happy citizens that will enjoy the greater prosperity of Dhaka.